Well, it is 2 o'clock in the afternoon, and boys and girls, that means it's time for another coffee break with Pastor Jim. Son las 2 de la tarde, y esto indica que es hora para otro cafecito con el Pastor Jim. Ojalá que tengan sus cafecitos. Yo tengo el mío. I hope you have your coffee ready. I got mine for another time together, another cup of coffee, another relaxing afternoon. Here in McAllen, things have been getting rough. We're back in, according to the county judge, to another lockdown. We're still seeing increases in infections and some deaths. And of course, the virus doesn't take a break for all the other problems people have in their families and in their businesses and in their lives. But we're hanging on to Jesus. We're leaning on Jesus as a church family and as a community. Aquí en el sur de Texas, otra vez estamos en crisis en cuanto a las infecciones y los que están llegando al hospital en cuanto al virus. Y también la gente pues tiene otras clases de problemas. El virus no está parando todos los problemas que pasan a través de los años en las familias, en los matrimonios, con los hijos, en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero estamos confiando en Cristo como siempre, como familia en Cristo, como comunidad en Cristo, y estamos esperando en Él. Listen, today I just want to take a few minutes of your day this Wednesday and talk about something that I think is very dangerous. And it's something I see happening in our country and in our community. And I just want to warn you about it as Christians. Quisiera tomar algunos minutos y hablar de un peligro que veo en nuestro país y en nuestra comunidad. Una enseñanza que está siendo más popular y más popular todos los días. Y es para dividirnos entre razas y tribus y colores de nuestro piel. And this, this is a teaching that's getting popular in our country and in our community over time. And it's really dangerous. And it's separating us according to our tribes and our co the color of our skin and as political parties. Mira, el, uno de los propósitos de Satanás siempre es de dividir. De entrar en la iglesia y dividirnos. One of the things that the enemy does, that Satan does to us, is he tries to divide us. He comes into our churches. He comes into our communities. And he tries to divide us and segment us into groups. El diablo es el autor y iniciador de división en la iglesia y en la comunidad. Satan is the author and the prov provocateur, we could say, of division in our churches and in our communities. And one of the things that's really popular now is that we should all be, be get into our ghettos of color and get into our tribes of color and racial identity. Una de las cosas que es muy popular hoy en día es que nosotros debemos de dividirnos en grupos en cuanto al color de nuestro piel de nuestra raza, uh, dividirnos en tribus. And the reason this is really dangerous for Christians and in the church is because it completely goes against the teaching of the Bible. It's super dangerous. Esto va completamente en contra de la enseñanza bíblica en cuanto a ese tema. The Apostle Paul wrote a whole bunch of letters in the New Testament, and one of them was to the Galatians. And the reason he wrote to the letter to the Galatians was because they were getting infected by legalism, this teaching that you have to follow Jewish laws and customs to be saved. El apóstol Pablo escribió muchas cartas en el Nuevo Testamento, y una de sus cartas más conocidas es la carta a los Gálatas. Y la razón por la cual escribió esta carta es porque muchos de ellos estaban siendo infectados por una enseñanza venenosa, de que no era simplemente suficiente ser salvo. Uno también tenía que seguir costumbres uh, religiosos de los judíos. So you didn't just have to get saved. You also had to follow a whole list of Jewish rules to be saved. And so Paul wrote this letter to the Galatians. He said, no, guys, this is really dangerous. It's a poison. It's another gospel, in fact. Y Pablo escribió esta carta diciendo, mira, chavos, esto es un veneno. Es otro evangelio. Es súper peligroso. And then check out, vamos a, vamos a Galatas 3. Y en el versículo 26, Pablo dice algo muy interesante. Checan esto. Galatas 3, comenzando con el 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, Hombre ni mujer, sino todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. O sea, en México dicen, más claro no canta el gallo, ¿verdad? 
Si somos de Cristo, si pertenecemos a Cristo, somos hijos de Dios. Y ya la Biblia dice claramente aquí, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Todos somos uno. O sea, podemos decir, ya no hay mexicano, ni norteamericano, ni canadiense, ni güerito, ni negrito, ni prieto, ni morenito, ni asiático. Todos somos uno en Cristo. O sea, nuestra identidad principal ahora es que somos hijos de Dios, miembros de la iglesia de Cristo Jesús. Check this out. I'm going to switch to English here. And look what it says in Galatians 3. Galatians chapter 3. And starting at verse... Uh, starting at verse 26. Uh, he talks about legalism and the fact that we don't have to be Jewish. And then he says, So in Christ Jesus you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. There is neither Jew nor Gentile, slave nor free, nor is there male or female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Did you catch that? In Christ, we are all children of God, and now there is neither Jew nor Gentile, slave or free, male or female. We are all one body in Christ. We could also say there's no American, there's no more Mexican, there's no more Canadian, there's no more black, white, brown, Asian, all of us are one in Christ. In other words, our identity, our primary, primary identity is found in Jesus Christ. Ya en Cristo, somos uno en Cristo, somos un solo pueblo, y ya no se trata del color de nuestro piel, somos uno en Cristo, y nuestra identidad se encuentra en Cristo Jesús. Why is this so important? Because today there's a poisonous, uh, there's a poisonous teaching coming around that our primary identity is our color that we should be known for our color. That is not true according to the Bible. Your primary identity is found in Jesus Christ. In Jesus Christ. Now, of course, there are certain things that identify us. I'm a fan of the Dallas Cowboys. I'm a proud Texan. Uh, my grandparents came from Norway and Sweden. We have Scandinavian roots. I'm not denying any of those things. But if I elevate any of those things above my identity as a follower of Jesus, I'm in sin. Because my primary identity is a Christian. Ahora, si tenemos cosas que nos han marcado y tenemos características que nos han marcado. Yo soy seguidor de los Dallas Cowboys. Soy un tejano orgulloso, orgulloso de mi estado. Mis antepasados vinieron de Noruega y de Suecia. Y estoy orgulloso de ellos y de sus países de origen. Pero mira, es un pecado elevar estas identidades arriba de mi identidad como evangélico, como cristiano, como seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque he sido revestido en el Espíritu de Cristo Jesús. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. So we don't elevate all these other identities above our identity in Christ. Because Paul says, I no longer live, but Christ lives in me. And my identity now is all wrapped up in Jesus. So you might see a fat white guy here. Jesus sees a son. He sees a son of God. I'm a child of God first, and I'm a member of the family of God. All of us are sinners saved by grace, and we belong to Jesus. A lo mejor están viendo un gordito güero, pero mira, <laughs> Cristo está viendo un hijo de Dios. Porque soy de él, pertenezco a él, y en Cristo ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre. Todos pertenecemos a Cristo y nuestra identidad está en Cristo. So our identity is in Jesus. It's not Jew or Greek or American or Mexican. Our identity, primary identity, is found in Jesus Christ. That's why I tell everyone, you're my brother. If you come to Jesus, if you've received Christ as your Savior, you're my brother, you're my sister. Tú eres mi hermano, mi hermana, si has aceptado a Cristo. Si vienes a la cruz, ya eres mi hermano, mi hermana en Cristo Jesús. If you go to Revelation and you look at how everything ends, John has this revelation and he hears this sound like many waters and he sees this multitude of people. And what does he say about these people? He says they're from every tribe and nation and people and language and they're all gathered in worship to Jesus Christ. All of us form one giant mosaic of Christians standing before Jesus, worshiping him. Juan tuvo una visión en Apocalipsis. Y es lo que va a suceder en el futuro. Y Juan escuchó un ruido como de muchas aguas. Y vio una multitud de gente. Y vio toda esta gente alabando a Cristo Jesús. Y Juan dice que eran de 
de todas las naciones, de todos los tribus, de todos los colores. Y estaban ahí juntos alabando a Cristo Jesús. Y es un cuadro de la iglesia. Somos de todos, somos de todos los países del mundo, de todas las razas, todos los tribus, todos los colores. Y todos somos uno en Cristo Jesús. Nuestra identidad principal es que yo... Soy de Cristo. That's why it's so important when we celebrate the Lord's Supper, because we are saying, I belong to Jesus, and I belong to everyone who belongs to him. We are the church. You and me, we're the church. I don't care what color you are, what nationality you are, where you come from. You and me are brothers, and you and me are sisters. Es importante celebrar la cena del Señor, porque lo, lo que estamos diciendo al celebrar la cena del Señor es que yo pertenezco a Cristo y pertenezco a su cuerpo, la iglesia. Y si tú eres un cristiano, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. A mí no me importa de dónde eres. Si eres mexicano, mexicana, eh, canadiense, español o cualquier color, nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Doesn't matter where you come from, what color you are. Our identity is found in Jesus Christ. We are Christians. We are the church. Nosotros somos la iglesia. Man, aren't you glad you're saved? Aren't you glad you're a child of God? Aren't you glad it's not based on your works, but what Jesus did? ¿No están contentos que son salvos? ¿No están contentos que son hijos de Dios? ¿No están contentos que han sido perdonados? Y no se trata de nuestras obras de justicia, se trata de la gracia de Cristo Jesús. Man, I'm glad I'm saved. Look, you enjoy your day today. You have a great day. And remember, we are the church. We are children of God. Disfruten su día y recuérdense que nosotros somos la iglesia. Somos hijos de Dios.